de las debilidades de la sociedad mexicana, a los empresas, a los profesionistas, a las instituciones universitarias, a la academia, era el temor. Todo el mundo tiene miedo. Hay un organizador que van a hacer. Creo que estamos en el momento plástico, en que ya está pidiendo. Son cosas muy precisas. Vamos ganando con el gobierno para acá. Se empieza a perder miedo. Vamos para acá todos. ¿Sí? Uno compre, hombre. A correr lo que le interese. Hay que irse a las organizaciones judiciales. Cualquier cosa hay que pelearla. Es el momento de pelear aquello que se quiere defender. Aunque no haya grandes estructuras, una idea de pelear en cada uno de los campos. ¿sí? Es decir, tratar, ejercitar el oficio de ser libres, compañeras y compañeros. Música, sí, siempre se puede. Además, esto no es nuevo. Hubo música que ordenaba las cortes europeas para las bodas, para las celebraciones. Hubo música que ordenaba los, los conventos, los curas, para los hijos religiosos. Pues, ¿Por qué no va a haber música para las películas? Ahora, aquí nos brinda los hechos que importan. A mí me ha emocionado la mención de Eduardo Mata. Y saber que este grupo se llama Orquesta Juvenil Eduardo Mata. Eduardo Mata habrá muerto hace el año 76 o más o menos fue un joven músico mexicano absolutamente superestimado posterior los grandes directores de la Sinfónica Nacional que fueron Porfirio Munoz Ledo, Mexico's veteran political chameleon who played a key role in the country's democratic reforms, has died at the age of 89, his family announced Sunday. His relatives did not give a cause of death, but he had been in ill health for some time. Since entering politics in the 1970s, Munoz Ledo was never far from the center of power, even if that meant changing parties. Tributes poured in from most of Mexico's political parties. He had belonged to most of them at some point. And many of the tributes began with phrases like, despite our differences, because Munoz Ledo eventually broke with all of them. A brilliant strategist, Munoz Ledo was able to conceive of many possible paths in Mexico's long transition to democracy, but he was never able to imagine one without himself in a central role. In a 2020 interview with the Association de Place, Munoz Ledo talked about his own mortality, asked if he represented the living history of Mexican politics. The husky voiced political pro answered, I'm about to become a dead history. I'm dedicating all my experience and history to democratizing this country. He said that is the last legacy I have. President Andres Manuel Lopez Obrador wrote in his Twitter account, I regret the passing of Porfirio Munoz Ledo, who I agreed with for a long time. The recent disagreements don't erase the long, good moments of friendship and camaraderie. May his soul rest in peace and thank you so much for watching.